今回は伝説のスタフィー3における伝説のラスボス、イーブル、オーグラ界に対するみんなの反応を紹介します。それではどうぞ。イーブル実は人生で一度も倒せてない。こいつめちゃくちゃ強くて泣いた覚えがある。小学時代にクリアできず1年発起してやっとクリアしたのが高校3年っていう。とても対象年齢7歳とは思えない難易度。当時イーブルに軽く50回くらい負けた。イーブルめちゃくちゃ苦戦した覚えある。何十回も負けたな。てか、何十回も負けたせいか、勝ったかも覚えてない。オグラ界で十回死に、第一で油断してたら、最終形態で初めて残り一まで減らすのに二十回死に、最後の元気玉で失敗すること数十回、百回は死んだよマジで。こいつの強さは何かがおかしい。出るゲーム間違ってるんじゃないかと思うぐらい強い。一度しか勝ったことないです。ほんま設定おかしいと思ったわ。三発売当時小学生だったワイはイーブル倒せず怒りのあまりゲオでカセットを打った。あまりに強すぎて俺は放置してた。小学生じゃ無理だろ。イーブルは強さ以前に見た目がトラウマだった。第二形態のイーブル戦の場所、光景が怖い。赤い筋の光は、なんだか恐怖感を煽られる。このラスボスほんまに強すぎて今でも記憶に残ってる。アクションゲームのボスでも未だに最強格だと個人的に思ってる。イーブルは間違いなくスタフィー史上最強のラスボスですし、他のゲームのラスボスに負けず劣らずの難しさですからね。イーブルは斜めスピンアタックレベル3ができるか否かで難易度がかなり変わる。2周目はおそらく斜めからできないと倒せない。ロケット破壊するための斜め上のスピンアタックがマジでむずい。本体がブースターで飛行してロケットパンチで殴ってくるとかいう写真にあるマジ君も蓋もない戦術を展開してくるのも斬新すぎて好き。イーブル第2形態が優勢アタック界でしか攻撃と占いのと窮地になると最終扇使ってくるのラスボスらしくて好きイーブルは残り HP1 からが本番だから困るスタフィーの元気さん残ってるから余裕だろと思ったのが間違いだった体力満タンで最後まで行ったのに元気玉でね元気玉のポイントが真ん中付近に出てきた時の絶望感がやばい最後の緑玉に弾かれて下に落ちた時の絶望はやばい最後の降ってくるビームがどうしても突破できなかった。唐突に操作性の悪いシューティングになるしミスったらバーニア回復してるし。元気玉の使用は殺しに来てるとしか思えない。これ小学生泣くだろ。元気玉も辛いが雑魚にまとわりつかれる攻撃の方が苦戦した覚えがある。なんか卵から3匹ひっつき虫みたいなの出してくるんだがどうやって避けるんだというかあれ卵だったんだ。なぜかおにぎりの乗り剥がして雑魚にしてるんだと思ってた。あの雑魚にまとわりつかれてもスピンアタック3回で消せることを後から知ったわ。出されるや否やゆう字型に逃げまくっていた俺の苦労は一体。いやなのが雑魚召喚後のメテオ。ここでだいぶダメージ。デビルクリスタ全部集めるとオーグラともども強化されるよね。比較してちょっと強くなったかなって思うくらいだけど。デビルクリスタ1個だけでもオーグラを倒せるのに42個集めないと倒せないイーブルはヤバすぎ。最強最悪にふさわしいキャライブル。でも大蔵に、次はないぞ、と言っておきながら倒されたらちゃんと復活させたり、大蔵をパワーアップさせるとき、少し痛むぞ。覚悟は良いな、と言って気遣ったりと、フリーザ様に似た良い上司の一面を持つイーブル。しかし普通のイーブルは弱すぎ。ボンボンクラスやわ。イーブル第1形態は、1でオグラが作り出した新衛隊の一人、雷、の完全劣化というひどさ。イーブル第1形態舐めすぎ、スタピー縛りだとそんな簡単に倒せんぞ。さすがにボンボンよりははるかに強いしノーダメとか練習しないとまず無理。イーブル3第1形態だと本体に全くダメージ通ってないはずなのに頭どつかれると律儀に痛がってくれるの結構ノリが良くて好き。ボス倒した時のスタフィーの息切れ動作がなかったからすぐ連戦って分かった。第1形態でこいつクソ雑魚やん、と、笑っていた当時のワイ。無事第2形態で挫折。イーブル第1形態戦の俺。クソ雑魚うそだろお前。イーブル最終形態戦の俺。何この無理ゲー、卵っちでもやるか。第1形態をあえて簡単に倒させ調子に乗らせたところで任天堂アクション最強クラスのラスボスを出してくるっていうのがキッズの心の折り方を完璧に把握している。イーブル以前に大蔵戦がアホみたいに苦労した思い出が。イーブル以前に大蔵に勝てなくて、大蔵戦前に配置されてる真珠を一個ずつ大切に取った思い出が。スピンアタックやりすぎて複数取ると絶望するやつ。イーブルより大蔵に苦戦した記憶があります。イーブル強い強いって言われるけど大蔵買いのがよっぽど強いやろ。ランダムで画面端から腕出してくるのやめろ。3周目ならこいつより大蔵買いの方が強いと思う。イーブルは体力高いうちは楽だが大蔵は最初から強い。俺もこいつより大蔵界に苦戦したな。各攻撃の予備動作と対処法を覚えれば、元気たままではなんとかできると思う。
初見だとイーグルの方が圧倒的に強いけど、ノーダメ攻略しようとすると大ブラ界の方が厄介なイメージ。イーグルはなんだかんだパターン化できるけど大ブラ界はぐるぐるビームのランダム性がきつい。急に反転してくるのほんまひで。最初の大蔵のビームって大蔵の位置によっては左右の上下端にいるだけでかわせるんだよねビーム打つ時に方向転換するのが急すぎたりしてなんで急に向き変えるんだよーってなってた大蔵くん前作よりも技のバリエーション減ってる減ってないイーブルは確かに強いんだけど行動がパターン化できるから慣れるとそこまで苦じゃなくなるのよねむしろノーダメ縛りなら大蔵買いのが難しい攻撃パターンが3つしかないのによくあんな強い敵作ったなと感心すらする2周目の大蔵買いすら倒せなくてイーブル戦いけなかった記憶が懐かしいすごい面白かったなイーブル戦は慣れてきたら大蔵戦の方が難しく感じてくる不思議前のステージのイカでも苦戦してた俺には無理ゲーすぎたイーブルと大蔵買いは言わずもがなペンゴットやムーガをはじめ通常ボスも3が一番凶悪だと思う今気づいたんだけどイーブルを倒せたのってワリオのおかげだね海底遺跡でワリオと出会わなかったらイーブルは倒せなかったかもしれない結果的にスタフィーたちを導いてボーボスの攻略の必須技を伝授ってマジで救世主な活躍をしてるのにワリオ目線では宝探しを無理やり手伝わせただけなのが最高にワリオですこ倒せた時の達成感がヤバいほど覚えてるイーブル戦難しいけどやり込みがいがあるから楽しい全集すれば光の玉出さずに倒せるようになるこいつは情け容赦なくめちゃくちゃ強かったがその分エンディングは最高傑作ビビルクリスタが41個しか集まらずバグかと思って数ヶ月済み試しに大蔵を倒しに行ったらクソ強くて数日済みイーブルのメテオ阻止が難しくて1週間済みエンディングに感動したスタフィーはマジで神ゲー全人類にやってほしい